ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ സിമെട്രിക് സെക്ഷനുള്ള ഒരു ബീം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് ഈ സെക്ഷൻ്റെ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഈ ഒറിസോണ്ടൽ ആക്സിസും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിസ് ഈ ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഈ ഒരു കളർ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സർഫസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഡീഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൽ യാതൊരുവിധ സ്ട്രെസ്സോ സ്ട്രെയിനോ ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഡീഫർമേഷൻ ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ന്യൂട്രൽ സർഫസ് റിമെയിൻസ് സെയിം ഈ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കത്തില്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല കാരണം ന്യൂട്രൽ സർഫസിന് മുകളിലുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിലും ന്യൂട്രൽ സർഫസിന് താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിലും ഫൈബേഴ്സിലുമാണ് ഏത് വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒന്നി ഈ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സസിന് എലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂട്രൽ ആക്സസിന് എബൌട്ടായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെ വരും ഇപ്പം നോക്കിയേ ഇതിപ്പം സപ്പോസ് ഇത് എക്സ് ആക്സസും ഇത് വൈ ആക്സസും ആണെങ്കിൽ വൈ ആക്സസിന് എലോങ് ആയിട്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡീഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ഡീഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഇത് ഡീഫോം ചെയ്യും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ആണ് അപ്പം നോക്കി ഈ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി അതേസമയം ഈ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിൽ എന്തുണ്ടായി കംപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ബെന്നിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബെന്നിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭീമാണ് ഈ ഭീമിൻ്റെ കേസിൽ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ സർഫസ് ആണിത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയേഴ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ സർഫസിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിൽ നോക്കി താഴെയുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സിൽ കംപ്രഷനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ബെൻഡിങ് സ്ട്
അപ്പം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിന് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സ് ആണ് എക്സ് ആക്സിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പം വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിന് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിന് എലോങ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒരു ഒരു ഡീഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതിപ്പം നേരത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനാണ് ഡിഫർമേഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് എന്താണെന്നേ ഉള്ളൂ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസ് നെബോട്ട് ആയിട്ട് ഈ ബീമിന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഡിഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം കേസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഐബേഴ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്രഷനും താഴെയുള്ളതിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടെൻഷനുമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിമിട്രിക് ബെൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സിമിട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് അപ്ലൈ ഒന്ന് ഈ വൈ വൈ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ലോഡ് എപ്പോഴും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഏത് വരുന്നത് ഈ ലോഡിൻ്റെ എപ്പോഴും ലോഡിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് സിമിട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സിമ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ വൈ വൈ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞാലും എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കേസ് പറഞ്ഞാലും രണ്ട് കേസും പ്യുവർ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ പ്യുവർ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി അറിയാം സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ഐബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പോയിൻ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സർ ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോമെൻ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മോമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഇനിയും നമ്മൾ അടുത്ത കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൺസിമിട്രിക് ബെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ അൺസിമിട്രിക് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അൺസിമിട്രിക് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസിൽ സോറി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കത്തില്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മാറിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ ഒരിക്കലും മോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ട് എന്ത് നടക്കത്തില്ല മോമെൻ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അവിടെ മോമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ആർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിന് എബൌട്ടായിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ മോമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മോമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ആർബിട്രി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിന് എലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ബെൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആക്സിസ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മോമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രി ആക്സിസ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ കേസിൽ ഈ അൺസിമിട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഒരിക്കലും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിൽ എന്
ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ആർബിട്രി ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു ആക്സസിന് എബൌട്ടായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് മോമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസിന് എലോങ് ആയിട്ടും എന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മോമെൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഇൻഗ്ലൈൻഡുള്ള മോമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് വൈയിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എക്സിലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പം എക്സ് ആക്സിന് എബോട്ടായിട്ട് ഒരു മോമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വൈ ആക്സിന് എബോട്ടായിട്ടും എക്സ് ആക്സിന് എബോട്ടായിട്ട് ഒരു മോമെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വൈ ആക്സിന് എബോട്ടായിട്ടും എന്നുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു മോമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ പറയുന്ന നമ്മുടെ ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത് അൺസിമെട്രിക് ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു